ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ 50 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਚਲ ਜੀਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਐਡਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਇਲਸ ਆਇਲਟਸ ਆਇਲਟ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਇਲਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਊਂਗਾ B2 ਲੈਵਲ B1 ਲੈਵਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਔਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍
ਭਾਜੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 10th ਰਹਿ ਗਈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10th ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੋ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਓਵਰਆਲ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ 65% 70% ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ